Sebagian besar pasukan telah pun tiba di Brazil bagi melakukan persiapan terakhir selepas mengharungi beberapa siri perlawanan persahabatan. Masa yang berbaki ini penting buat setiap pasukan untuk memperkemaskan strategi. Amerika Syarikat turun menjalani latihan di Sao Paulo, Brazil. Ketua Jurulatih Jürgen Klinsmann menyatakan tidak mustahil Amerika Syarikat mampu julang piala. Apa yang penting baginya ialah melepasi pusingan peringkat kumpulan terlebih dahulu. Kempen pasukan Amerika Syarikat bermula pada Isnin bertemu Ghana. Namun dalam dua edisi lalu, Amerika Syarikat ditewaskan Black Stars. Sementara itu di kamp pasukan Chile, pertahanannya Gary Medal melihat pemain generasi baru mampu mencipta sejarah buat Chile. Ke separuh akhir bukan mustahil, Chile bertemu Australia pada 14 Jun nanti. Sebaliknya, persiapan Cameroon mungkin sedikit terjejas apabila bintangnya Samuel Eto hanya menjalani sesi kecergasan. Ia menimbulkan tanda tanya tahap kecergasannya menjelang pertemuan pertama bertemu Mexico pada Jumaat. Eto hanya berlatih sekali bersama rakan sepasukan sejak Cameroon tiba di Brazil pada Isnin lalu. Anak-anak buah Fabio Capello sudah bersedia untuk bertemu Korea Selatan pada 17 Jun nanti. Bagaimanapun, Capello masih menilai kedudukan penjaga gol sama ada menurunkan penjaga gol nombor satu Rusia Igor Alkinface atau penjaga gol veteran Sergei Reishikov. Selain Rusia, kumpulan H juga terdiri daripada Korea Selatan, Belgium dan Algeria. Tiga bekas juara dalam kumpulan D iaitu Itali, England dan Uruguay kecuali Costa Rica disifatkan antara saingan hebat dalam Piala Dunia kali ini. Sebagai naik juara kejuaraan Eropah, Itali dianggap antara pilihan untuk layak ke pusingan seterusnya. Gandingan pemain veteran dan 17 pemain yang tidak pernah beraksi dalam pusingan akhir kali ini menjadi sandaran Itali. Empat pemain veteran yang pernah menjulang Piala pada 2006 adalah sebahagian dari pasukan iaitu Andrea Brazzagli, Diana De Rossi, Andrea Pirlo dan Gelugi Buffon. Sekiranya ada pemain yang perlu ditakuti Spanyol dalam perlawanan pertama bertemu Belanda ialah Ian Robben. Perlawanan kumpulan B pada Jumaat itu bukan sahaja mengulangi perlawanan akhir 2010 yang dimenangi Spanyol tetapi peluang Belanda untuk membalas dendam. Ya, dalam pada itu bintang sensasi tuan rumah Neymar mengimpikan kejuaraan buat kali ke-6 dan lebih bermakna jika piala berprestij itu dijulang di hadapan penyokong sendiri. Walaupun merasai tekanan pemain berusia 22 tahun itu tetap tidak mahu pasukannya kecewa dan akan mempamerkan aksi terbaik menjelang aksi menentang Croatia awal pagi nanti. Eh, como o Felipe disse aqui até o final do do que ele falou, arrepiou. Chegou a hora, né? Chegou o um momento que todos os brasileiros, todos, acho que o mundo espera. Né? E principalmente nós, jogadores, comissão técnica, espero que, que, esse, que esse dia de hoje passe o mais rápido possível. Estou ansioso, sim. É, mas ao mesmo tempo, a, a felicidade que eu tenho é muito grande é, de estar tá, de tá onde eu estou hoje, porque muitas pessoas queriam estar aqui né? eu recebo mensagem dos meus amigos dizendo que, que eu estou conquistando o meu sonho e o deles também porque eles sonharam isso um dia desde pequeno né? infelizmente seguiram caminhos diferentes então eu espero que eu possa ajudar a minha equipe da melhor forma possível e, e realizar o sonho de nós jogadores, comissão e de todos os brasileiros que é o título Nama penjarang Barcelona itu kini dipuja peminat dan gambarnya ditampal seluruh bandar Sao Paulo. Aksi pembuka tirai kumpulan A, skuad Samba bakal menentang Croatia. Kesukaran penganjuran masih berterusan. Hos Piala Dunia 2014 Brazil terus bekerja keras membuat persiapan akhir di beberapa stadium yang masih mengalami masalah. Berbaki satu hari saja lagi beberapa bandar terlibat dengan aksi perlawanan terus dipantau. Dua stadium daripada 12 venue iaitu Arena Panatal dan Fortaleza Castelo bersedia sepenuhnya menjelang tirai pembukaan. Manakala beberapa pusat latihan untuk pasukan masih belum lagi lengkap termasuk bandar terkecil Chuaiba. 
Sistem pengangkutan kereta api turut menggusarkan penganjur dengan kerja-kerja penambahbaikan masih berjalan. Di Bandar Manaus, pekerja pembinaan melipat gandakan kerja dengan Stadium Amazonia akan menjadi venue aksi pembukaan England menentang Itali Ahad ini.